அனைவருக்கும் வணக்கம் காரு வீடு பங்களா இது மட்டும் கிடையாது நம்மளுடைய உடலுக்கு மிக மிக முக்கியமானது உண்ணும் உணவும் உறக்கமும் தான் இந்த உறக்கம் சரியாக இல்லாததுனால பலவிதமான பிரச்சனைகளுக்கு ஆள்படுவோம் அதில் அடுத்த நாள் நம்ம அலுவலகத்துக்கு செல்லும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய பணிகளை மேற்கொள்ளவும் முடியாமல் மேற்கொண்டே ஆக வேண்டும் என்ற நிலையில் நம்மளுடைய உடலில் அவ்வளவு பாடுபடுத்துவோம் தூக்கம் தானேன்னு சொல்லிட்டு மிக அலட்சியமாக இல்லாமல் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எட்டு மணி நேரமாவது நீங்கள் நல்ல உறக்கத்துக்கு போகணும் இந்த எட்டு மணி நேரத்தை நீங்கள் ஒழுங்காக செலவிட்டால் தான் மீதி இருக்கக்கூடிய பதினாறு மணி நேரத்தை உங்களால் எஃபெக்டிவாக செலவிட முடியும் முக்கியமாக இந்த தூக்கத்தை எட்டு மணி நேரம் நம்மளால் கடைபிடிக்காதது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ரெஷர் தான் அடுத்த நாள் வேலையை நாம் எப்படி செய்ய போகிறோம் நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை நாம் எப்படி திட்டமிட்டு இருக்கோம் நமக்கு இவ்வளவு கமிட்மெண்ட் இருக்குது ஆனால் நம்மளுடைய இப்போ இருக்கக்கூடிய வருவாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து மீட் அவுட் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்குது நம்மளுடைய உறவு சிக்கல்கள் தன்னம்பிக்கை கம்மியாக இருக்கிறது ஏமாற்றம் இது போன்ற பலவிதமான உலகியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தூக்கத்தை வந்து குறைக்குது ஒரு குவாலிட்டி ஸ்லீப் இல்லாத பட்சத்தில் உங்களால் எந்த விதத்துலேயுமே வந்து செயல்பட முடியாது உங்களுடைய டார்கெட்டையும் உங்களுடைய லட்சியத்தையும் உங்களால் அடைய முடியாது நாளிடைவில் இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய சர்க்காடியன் ரிதத்தை வந்து மாற்றிடும் சர்க்காடியன் ரிதம் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்மளுடைய உடலை ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க இத்தனை மணி நேரத்தில் சாப்பிடும் இத்தனை மணி நேரத்தில் வந்து தூக்கம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கணக்கு இருக்குது இதை எப்போ நீங்கள் உங்களுடைய வேலை பொருளால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றப்படுதோ அந்த சர்க்கடியின் ரிதமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிடும் இதனால் நிறைய ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இருதய படப்படப்பு சர்க்கரை நோய் அதிகரிக்கிறது முக்கியமாக முடி கொட்டுதல் எல்லாருக்கிட்டையும் எரிஞ்சு விடுது இது போன்ற பலவிதமான பிரச்சனைகளுக்கு இந்த இன்சோமனியா அதாவது தூக்கமின்மை வந்து ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது அதிலும் ஒரு மனிதன் அவனோட அன்றாட காலகட்டங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வந்து தூங்கியே கழிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி நினைக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு பகுதி தான் மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த இரண்டு பகுதியை வந்து சரியாக இருக்க உதவி செய்யுது ஒரு ஆராய்ச்சியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் ஒருத்தர் நல்ல உறக்கத்தை வந்து கடைபிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட உடல் எடை வந்து கட்டுக்குள்ளே இருக்குது அது வந்து ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒபிசிட்டின்னு சொல்கிற நிலையை எப்போவுமே வந்து தொடர்ந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் ஒரு வேலை நீங்கள் உங்களோட உடல் இடையை குறைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு எட்டு மணி நேரமாவது உறக்கத்தை கடைபிடிக்கணும் இதன் கூடவே யாரெல்லாம் வந்து சரியான விகிதத்தில் உறக்கத்தை மேற்கொள்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக குறைந்த அளவு கல்லூரி உணவுகளை தான் வந்து உண்டுறாங்க இதனால் அவங்களோட செயல்திறனும் அதிகரிக்குது இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் சர்க்கரை நோய் கெட்ட கொழுப்பு உடம்பில் சேர்றது உள்ளுறுப்புகள் செயலிருக்குது இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு தூக்கமின்மை ஒரு வழியாக இருக்குது ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கேட்டிருப்போம் அதாவது பிரச்சனையில் கையாளக்கூடிய தன்மை அதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை மிக எளிதில் தீர்க்கக்கூடிய தன்மை இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்மடங்கு அதிகரிக்குது யார் ஒருத்தர் சரியான தூக்கத்தை வந்து கடைபிடிக்கலையோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட மூளையோட செயல்திறன் பன்மடங்கு குறைக்கப்படுது இதை தொடர்ந்து செய்யும்போது உங்களுடைய மூளையில் இருக்கக்கூடிய செல்களுக்கு வந்து அதை அதிகபட்சமான அழுத்தத்தை கொடுத்து மூளை செல்களோட செயல்திறனை பன்மடங்கு குறைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆய்வு அறிக்கையில் சொல்கிறாங்க தூக்கத்தை பற்றி ஒரு ஆய்வில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான பேஸ்கெட் பால் பிளேயர்ஸை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க யாரெல்லாம் வந்து நீண்ட நேரம் அதாவது எட்டு மணி நேரம் வந்து உறக்கத்தை வந்து கடைபிடிச்சிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய வேலை திறன் அதாவது விளையாடும் போது அவங்களுடைய வேலை திறன் அவங்க ரியாக்ட் பண்ணுற டைம் அவங்களுடைய அக்யூரசி இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு அதே மாதிரி நீண்ட நேரம் விளையாண்ட பிறகும் அவங்களோட உடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பவும் ஆக்டிவாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆய்வு சொல்லுது இது கூடவே மேலும் இன்னொரு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க இதில் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூவாயிரம் பெண்கள் வந்து உட்படுத்தியிருக்காங்க ஆராய்ச்சியோட முடிவில் அவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அவங்களுடைய உடல் ஆக்டிவிட்டியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் கூட மிக நல்லா வந்து செயல்பாடு காமிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் ரிஸ்க்கு பிளாக்ஸ் இல்லை பேட் கொலஸ்ட்ரால் அக்கம்லேஷன் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் தூக்கமின்மையோடு வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கப்படுது அதுக்கு டேரக்ட் லிங்க்காகவும் வந்து இருக்குது யாரெல்லாம் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஏழுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் தூக்கத்துக்கு கூட இல்
மிக குறைந்த அளவில் வந்து தூங்குறாங்களோ இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரத்த அழுத்தம் வந்து பன்மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிற்காலத்தில் சர்க்கரை நோய் அதாவது டைப் டூ டயபெட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து தாக்கியிருக்கு அதனால் ஒரு நாளைக்கு ஏழுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஒரு டீப் ஸ்லீப்புக்கு போகிறது உங்களுடைய கடமை உங்களுக்கு நீங்களே செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயம் அது நீங்கள் சரியான அளவில் தினமும் தூங்குறதுனால உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பன்மடங்கு வந்து அதிகரிக்கப்படுது இதன் காரணம் என்ன இதன் பின்னணி என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்போ வந்து எட்டு மணி நேரம் தூக்கத்தை ஒழுங்காக கடைபிடிக்கிறீங்களோ உங்களுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான சிஸ்டம்களும் சரியான விதத்தில் வேலை செய்யும் உங்களுக்கு சுரக்க வேண்டிய ஹார்மோன்கள் என்ஜைம்கள் எலக்ட்ரோலைட்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடய வேலைகளை மிக சரியாக வந்து செய்யும் மூளைக்கு இது ஒரு நல்ல செயல்திறனை கொடுக்கும் எல்லாமே வந்து ஒன்று சேர உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கும் சரியாக தூங்காததுனால உங்களுக்கு இன்ஃப்ளமேட்ரி பவுல் டிசீஸ் அப்படின்னு ஒன்று வரும் அதாவது உங்களுடைய ஜீரண உறுப்புகள் வீக்கமடையக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பாதிப்புக்குள்ளாகும் இது இந்த ஜீரண உறுப்புகளுக்கு மட்டும்னு கிடையாது சரியாக தூங்கலைனா இந்த இன்ஃப்ளமேட்ரி டிசீஸ் உங்களுடைய உடல் முழுக்க வந்து தாக்கக்கூடியது இன்னும் பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளுக்கு இந்த தூக்கமின்மை ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்குது இப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும் அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் எட்டு மணி நேரம் நீங்கள் தூங்கி ஆகணுன்றது தான் கட்டாயம் இதுதான் வந்து உங்களுடைய உடலுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய முதல் மருந்து இதனால் நீங்கள் மட்டும் இல்லை உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களும் நீங்கள் சந்தோஷமாக வச்சுப்பீங்க அதனால் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு பிரச்சனைகள் எப்பவும் இருக்க தான் செய்யும் அதை எப்படி நம்ம எதிர்கொண்டு வென்றுடலாம் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு இருங்க தன்னம்பிக்கையோட தைரியத்தோடு திகழுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களுடைய உடலை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்த்தியாக தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி